ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸಲ್ಲಿ ರೈಫಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮೆನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ರ್ಯಾಲಿನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹದಿಮೂರನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಫೋಟಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಪ್ಪತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರನೇ ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಇದು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಿಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಕಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಯ ಲಿಂಕ್ ಇವನ್ ಬಿಲೋ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಜು ಸಿಕ್ಸ್ ಜೂನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಜುಲೈಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇ ಥರ ಯಾವ ಮೋಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಆನ್ಲೈನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಫ್ಲೈನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಪಿ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇ ಏನಪ್ಪ ಪೇಜ್ ಪೇ ಸಿ ಚಾನಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವೈಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಾನಲನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಏಜ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟು ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಂತರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವರಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಮ್ ರೈಫಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ನಾಯಬ್ ಸುಬೇದಾರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟೀಚರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹವಲ್ದಾರ್ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಷರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಹೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಏಯ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾಯಬ್ ಸುಬೇದಾರ್ ಇದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ವಾರೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ವಾರೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ರೇಡಿಯೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ರ್ಯಾಬ್ಲೋ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮರ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಷರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಮಿನಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟು ಒಂದೂರ ಐವತ್ತೈದು ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವೇಟು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಕ್ಲರ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಕ್ಲರ್ಕಿಗೆ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಆಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಓನ್ಲಿ ಏನೇನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವುಮೆನ್ಸಿಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ
efficiency test, PS, physical standard test and document verification and trade test and return test will be shortlisted to the next stage that is detailed medical examination on the basis of their merit in the return test will be about four times the number of the vacancies. So, no worry. If you have a written examination, you have a written minimum of general economically weaker section candidate, 35% of the other than you have a CST OBC candidate, more than 30% of the other. So, no worry, RRL physical efficiency test, physical standard test, document verification, trade test, written text, qualify actor, and the other one is to four ratio, then you have a detailed medical examination. So, detailed medical examination. So, pay scale kutta kutti lai li. Next note ri, education qualification yeh ni dhe note na. So, first note ri, trade brigade and road yeh ni dhe andre. So, yeh dhe rank kutti dhe re. Yeh avay rank kutta re ni mi gantha. Education qualification note ri, matric are equivalent from a recognized board or university or diploma in civil engineer from a recognized institute for bridge and road. Antha heli dhe re. So, ni mi gilie na pa andre, ni mi SLC pass adhru yeh dhe apply maad bodhu. Atwa, diploma in civil engineering maad idhru kuda apply maad bodhu. First, SLC is applied and then, who is a diploma in civil engineer, who is applied to the bridge and road. This is the group C job. That is why, trade clerk is gained. First rank is called Havaldar. All of you are called Havaldar. All of you are called Havaldar. Education qualification is intermediate or senior second school certificate, examination from a recognized board or university or equivalent. So, you are called Havaldar. You are called Havaldar. You are called Havaldar. ये हो देगा एलिजिबल आते रहे स्किल टेस्ट नॉम्स ऑन कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर और हिंदी टाइपिंग स्पीड विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर अलाउ टाइम इस 10 मिनट्स सो नोट रे निम्न गेन अंदर इधर जोते के टाइपिंग टेस्ट ना मारता रहे सो ने वो प्रति निम्न शक्के इंग्लिश अल्ली एस्ट टाइप मार्ब का पंद्रह मुआ तय दो शब्द गलन टाइप मार्ब का करते अधे तर ना निम्न अंदर हिंदी शब्द गलन टाइप मारते रहने मुआ तो शब्द गलन टाइप मार्ब का करते नेक्स्ट नोट रे याद आप अंदर है ट्रेड रिलिजियस टीचर युद्ध यारी के अंदर है बड़ी पुरुष या बर्ती के लिए मात्रा योर के इनिशियल रैंक ऐने रहते हैं अंदर है नायब सुबह दर अंतर रहते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐने अंदर है ग्रेजुएशन विथ मध्यम इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी सो निवेन अंदर है पदवी दर रहे� इले एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये नहीं दे अंदरे मैट्रिकुलेशन पास आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रेकग्नाइज्ड बोर्ड एंड टू इयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन रेडियो एंड टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ए रेकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ट्वेल्थ पास क्लास ट्वेल्थ क्लास पास � ये उधर एलिजिबल आती रहा अथवा न्यू पीयूसी मार्डी दिया ना पीयूसी मार्डी दिया सर अंदरे पीयूसी मार्डी तो और कुछ एलिजिबल आती रहा बट ये ना पंद्रह निम्न तो कॉम्बिनेशन ये निर्भर करने पीसीएम कॉम्बिनेशन निर्भर को हंतर मात्रे ये ना करें अंदरे एलिजिबल आती रहा नेक्स्ट नोटर रेडियो मैकेनिक your first initial rank is Warrant Officer. Education qualification and television technology or electronics or telecommunication or computer or electronic or mechanical or domestic appliances from any institute recognized by central government or the state government. This is what you have to do. So, you have to pass your diploma in the 10th grade. You have to pass your diploma in the radio and television technology. You have to pass your diploma in the electronics. You have to pass your diploma in the telecommunication. You have to pass your diploma in the computer. You have to pass your diploma in the electrical. You have to pass your diploma in the mechanical engineering. डोमेस्टिक अप्लायसे डिप्लोम एलिजिबल आगे जो नोड़ी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड आर् इंटर्मीडियेट आर् इक्विवेलेंट वित् अग्रिगेट मार्क्स आफ फिफ्टी पर्सेंट वित् फिसक्स केमिस्ट्री आंड मैथमेटिक्स फ्रम ए रेकग्नज यूनिवर्सिटी आर् इनिट्यूट जो यू मिले ट्वेल्थ में एलिजिबल आगे इली कूड़ा निम्ब कांबिनेशन ऐन अरे पी सी एम फिसक्स केमिस्ट्री आंड मैथमेटिक्स सो इली अग्रिगेट ऐन एलू कूड़ी फिफ्टी पर्सेंट इतना फिसक्स केमिस्ट्री मैं मैथमेटिक्स इदल नेक्स्ट हे इंद्रे ट्रेड आर्मर अंत इवि इनिशियल रैंक ऐन रईफल मैन इवर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जस्ट एस एल पास आगे साकु नहीं हूँ एलिजिबल आगे नेक्स्ट नोड़ी याबोरेट्री असिसंट अंत बरी पुरुष अभ्यर्थि मात्र इविगू कूड़ा इनिशियल रैंक ऐन रईफल मैन अंतिर सो इवे ऐन टेन्त पास आगे अदर यहाँ सब्जेक्ट इंग्ली मैथ्स सैंस मैं बयालजी इतने सो नोड़ी 
ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇದರೊಳಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೂಡ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾರಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತಿದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವಿತ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ವೆಟರ್ನರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಂದರೆ ವಾರಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಎ ವೈ ಎ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮದು ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಷರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ವೇಕೆನ್ಸಿನ ಒಂದು ಸರಿ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್